Welcome back to my YouTube channel, PSE in Textbook. Textbook Cracker Series in the Pudir class like the Lakutarkam Swagadam in the Onbarang class, English medium, biology textbook in the Randam the class. Number of first class lay in the Kakarang Labadse, photosynthesis and last to Parna Nurti there, photosynthesis and the Kakarang Venam Nolele, there are the last to chlorophyll Parnerno, Athena Totamune, number of global warming in Parnerno. If you want to see the video, I will show you the textbook. I will show you the maximum of the textbook. I will show you 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 the textbook. I Pigments in leaves. Then we chlorophyll. You know the chlorophyll impart green color to plant parts. We will see the green color. With the help of your teacher, observe the section of a leaf through a microscope. You can observe the teacher. You can observe the leaf in a microscope. Microscope is observed in the same way. We observe 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 in the same अरे ये इलेगल नम करें हम सासियंगल का निकलना भाग तो नल्ले तानुपा अरे इन दोनों डा सासियंगल ने इलेगल इल काना पड़ना सोशमा सुशीरंगल उन्नर इले माइक्रोपोर पीओ आर ई पोर में अच्छे चल रहे सुशीरम ना ना ये माइक्रोपोर ने बोले कि ना पैर आने इन द स्टोमाटा ये स्टोमाटे वाली टाना Sasiengal lenti yang nak kena dah gaseous exchange, wadah kan bini mem, nak kena dah. Ada aida sasiengal lenti yang karbon dioksida ni swi geri kum oksigen ni purut udah. Apa ini kan nak kena dah. Sasiengal dah bahagi ilegal ni laka kana pilih na cero susu rangel beriya micro pore beriya na ada ni stomata. Ibu anda kalau nak ikhaya ni ala, orang leaf ini diagram mana ada yang kana cerita lada. Pini dah tinjau orang cross section. Enlarge je, itu kan cerita orang. Enlarge je, itu kan ceri kita na, orang cerita tu leh tom top leh pedar mesti kan cerita orang. Stomata kan cerita orang. Vascular tissues kan cerita orang. Orang leaf ini section ana kan cerita orang. Vascular tissues silo, floyo mana. Ada ke detail ada pelikum. Toti perata, orang plant cell. Ada orang orang cross section kan cerita. Nanti ada ni ada orang cerita orang cell ni ada toti perata diagram tu leh kan ceri kita na. Nama kerana am orang cell ni leh orang bad. Anak-anak lon do, pelak pelak cewel, joli gula cegi na. Awele itu mula sel organel sel lengan kau syang kanggal na barai na. Rakan engkau leh tang klasnya pelikian orang la dana, kita. Apa nama mula? Epele worka, ori klasnya leh pelikian orang leh baki atau tarik tarik klasnya pelikian. Apa ori klasnya pelik sil lah, orang engkau leh marco orang leh engkau leh engkau leh kau kering leh manusia laki oka. Alengi toti perta klasnya orang leh beraya asal. Jangan pernah orang berang klasnya leh continuation ana plus one in the chapters. Ado orang tu orang berang klasnya wide ana engkau leh engkau leh order perida. Epele orang leh, ada nama mula maklai engkau important ana engkau leh Plus one lekap variasi itu kita pelajari. Nama lep itu variasi mana pelajari. Pelajari kita portion semua kau beri bahad, semua kau pelajari kan orang. Orang pada ini continuation ana plus one. Ah, orang ini cinta. Perlu dengan orang manis le. Wena. Kita. Apa nama lep leaf ini? Orang ceria cross section kahani cuci. Orang itu orang sel le dite kahani cuci. Orang plant sel le. Ia plant sel le. Orang itu beri bahad joli cie. Orang lekap orang lelak sel le organel sana. Orang lekap orang. Orang kerja already orang sel le. Orang itu ribosom kahani, mitochondria kahani. Aduh bila vacuum le kahani. Angin beri bahad sel le organel sana. Ini buat orang plant sel ini agak terlalu orang sel le organel adalah chloroplast. Entahana chloroplast. E chloroplast ni kurang cahana. Nama linda tu e ur class le parain ada chloroplast ni structure. Ibu tu nak kita chloroplast ni structure winter elar je cedah kahani cerita. Nak kita ialah nane yang lakukan ini coins ni nama linda ni adik 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 macam ni kita tu boleh lalu ur structure kahana. Pinetom outermost ada tu ur membrane kahana. Chlorophyll hari tak mana? Chloroplast ni parain ada hari tak kahana mana? Ata. Apa, nama kita ini satu video yang kita pelajari. Entahnya kurang, kita pelajari apa yang ada chloroplast ini struktur ni kurang. Okay, walau re easy aja. Dengan kita exam ini struktur kita tahu, anda tu parts ada alat perhatian yang kita jodih kum. Karena ini orang pada le satu diagram tadi dengan kadal perhatian. Pada hari bola dengan pertama kelas ini biologi lori sure question aja. Orang diagram redraw je. Ini tadi ada parts ada alat perhatian yang ini. Ata, apa yang orang ini dia le dengan anda ini pergi ingin praktis ini orang yang ada terasa macam walau re easy aja dengan kita semua kariu. Okay, apa tu mungkin dia alam chloroplast structure nak. 
ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ഒരു ഇരട്ട സ്ഥരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഒരു ദ്രവം പോലെ വെള്ളം പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ അതാണ് സ്ട്രോമ അപ്പൊ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ടാണ് ഏത് സ്ട്രോമ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ എന്താണ് സ്ട്രോമ എസ് ടി ആർ ഒ എം എ ആണ് സ്ട്രോമ അതെന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ട് അതിനുശേഷം നോക്കിയാട്ടെ ഇങ്ങനെ നാളെ തൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഗ്രാനയാണ് എന്താണ് ഗ്രാന ഗ്രാന പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പറേനിയ സാക്സ് ആണ് സാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില സ്ഥര സഞ്ചികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാക്ക് എന്നുള്ളത് നോർമലി നമ്മൾ ചാക്ക് എന്നുള്ള മലയാളം അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറു സ്ഥര സഞ്ചികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാന അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മെമ്പറൈനി സാക്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എന്ത് ഗ്രാന ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായാലും ഈ ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഏതാണ് ഗ്രാന എന്താണ് സ്ട്രോമ എന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്നുള്ള അറിയണം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹരിതകണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാരം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നില്ല കേട്ടോ നോക്കിയാട്ടെ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ റീജിയൻ വേറെ അവർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പിഗ്മെൻസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാന എൻ്റെ കയ്യിലെ കോയിൻ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത് ഗ്രാന ഈ ഗ്രാനയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ ആകീരണം ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പിഗ്മെൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പിഗ്മെൻസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിതകം പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോറോഫിൽ എ കാണപ്പെട പെടുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട് കരോട്ടിൻ ഉണ്ട് സാന്തോഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഗ്മെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി പറഞ്ഞാട്ടെ കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എവിടെ ഹരിതകണത്തിലാണ് ഹരിതകണത്തിലെ ഗ്രാനയിലാണ് ഹരിതകം കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എയും ക്ലോറോഫിൽ ബി അങ്ങനെയുള്ള പിഗ്മെൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് പിഗ്മെൻസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണകങ്ങൾക്കെല്ലാം പിഗ്മെൻസിനെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ ആകീരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ ഇച്ചിരി വി ഐ പി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിൽ കുറേ പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പിഗ്മെൻസിനും സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനകത്ത് വി ഐ പി ആരാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ
റോൾ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിലെ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലൈറ്റിനെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻസ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ക്ലോറോഫിൽ എ along with the carbon dioxide water should be should also reach the leaves for photosynthesis adhar prakash samsleshanathine photosynthesis ne nammal ipo carbon dioxide venam nu parney ipo already sunlight ne karyam parayidu kodada thane endu venam water um venam ee water enganeyana leaves il ethunathu nammal parna vascular tissues undu adinagathe xylem aanu endu cheynathu ee water ne mugalilotte ethichu kodukkunnu ini tottipparathe oru നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്ത് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇലകളിൽ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഒരു മൈക്രോപോർ ഉണ്ട് ചെറു സൂക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ ചെറു സൂക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ലീവ്സിനുള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദെൻ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നിട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഇൻസൈഡ് ദ ലീവ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തത് പാത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് വേര് ജലത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് സൈലോ ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് അതിൽ സൈലമാണ് എന്താ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലത്തിനെ ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലീവ്സ് എന്തൊക്കെയാ സോയിൽ റോട്ട് ദെൻ സൈലം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പോർഷനായിട്ടുള്ള ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോസ് ഇൻഡസിസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത